Deixa-te por tal é traço o pão. O pão está saca de amor e furio, mas o rio, o suave. Прежде всего, я предлагаю свою шаштанну отдавать пушпанчик или свое сердце, подобно лебескам цветов, тысячи и тысячи раз лотностных стоп моего духовного учителя. И целили пролишты омны, шупа, а что трошат ашти, рупа нугачари вари, шилы бхактири данты на райна гасвайна махараджа. Secondly, I for my pranam thousands of times, the lotus feet of my parvam guru day, and to Sri Prabhupada, and to all of our say, rupa nugагодия guru parampara. Затем я предлагаю тысячу поклонов по ладошной стоп моего парампуру, да вас шили пропупали и все будьте завтра и фигуру парампуры. Завершение клани всем вайшнам и вайшнами. By the course of Moscow Sri Guru and the Goranga today, we are celebrating the divine appearance day of Sri Gadarapan. Так исключительно милости Шри Гуру Гауранги, и сегодня мы празднуем День Божественного Евгения Шри Гададхар Пандита. Who is Sri Gadadhar Pandit? Кто такой Гададхар Пандит? Who 
कृष्ण गुरु भट्ट शक्ति अवतार प्रकाश ए चाय रूपे कृष्ण कोई ना दिलास श्री कृष्ण इज द वन इन द विजिबल एब्सोल्यूट ट्रूथ श्री कृष्ण तदनाय निर्मय रियलिटी एंड दैट्स वन इन द विजिबल एब्सोल्यूट ट्रूथ प्लेस इन सिक्स फॉर्म्स एटा तदनाय निर्मय इस्तिना इग्राइट इन सिक्स प्रोयेक्शन Krishna's own swarup. Krishna made sobstinu swarupu. Vrindavan Bihari Lal playing flute. Vrindavan Bihari Lal, Vrindavan Sri Krishna, Igraishi na flete. Another aspect of that absolute truth playing is Gurudev. I Gurudev is the the one who establishes the immutable reality. Krishna Guru Bhakta and pure Vaishnavas. Shri Vaishnavas are also the ones who establish the immutable reality. Shakti avatar Prakash. Prakash means Krishna's expansion, like Baladev or in Gauri Lalita Nandu. Prakash is the expansion of Krishna, such as Balarama Prabhu or Gauri Lalita Nandu Prabhu. And avatar, Krishna's avatars, like Mahavishnu. Avatar is also the expansion of Gauri Lalita Nandu Prabhu. Аватар это составляющая, например, как Господь э, Вишну или Адвайта Ачарья Бородила. Также Шакти Кришны. Шакти. Полное проявление его Шакти. Mm-hmm. Это Шимати Радхарани. Радха Пурна Шакти Кришна Пурна Шакти Ман Дуи Васту Пейтнай Шастара Праман Radhika is the full Shakti and Krishna is full Shakti Man. Do we have to wait night? These two um, substances, they are wait night. There is no difference between them. Radhika is the full Shakti Shri Krishna, and he is the full Shakti Shakti Man. And there is no difference between them. Shastra Praman. What is the Praman Shastra? The Shastra is the Praman Shastra, 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 Logika tak nie można zmyśleć. A cięcia beda beda tak to, the one the difference and non difference between them is a cięcia, and a cięcia means shastraika gamya. They can only be understood by shabda brahma. A cięcia beda beda tak. The realization comes by hearing shastra. Koncepcja a cięcia beda beda tak to jest odnowienny. Niepostrzeżone odnowienne jedynstwo i rozlicie między shakti i shakti mana. И слово очистить указывает на то, что можно постичь только посредством э, шастры. То есть so, невозможно осмыслить умом. Мрагамада тараганда яйчи навичи агни джалити джалити кабуна хидид. Just as мрагамад, that means kasturi, musk, and its fragrance can never be separated. Подобно тому, как мускус и его аромат не отделимы друг от друга. Огни жалейте джай, and just as fire and flames cannot be separated. И подобно тому, как огонь и язычки пламени тоже не отделимы друг от друга. So in the same way, Radha and Krishna cannot be separated. Radha и Krishna не отделимы друг от друга. Radha and Krishna are the same. एक ही स्वरूप लीला रस असदी के दाये तू एक रूप राधा कृष्णा का वन आत्मा राधे कृष्णा तो अपना आत्मा एक आत्मा ना रूपी बुवी पुरा दे ही अबे दम गतो तो but they have two forms लीला रस असदी के दाये तू एक रूप in order to relish प्रेम रसा this one reality has two forms radha and krishna but adna atma adna dusha priyala dve forme radhu i krishna ради того чтобы вкушать разнообразие лил so just as you can say radha krishna aichi sada ek hi swarup you can say gorga dada sada aichi ek hi swarup lila ras asuri the gavi dev ru to je samo što mi govorim o radhi i krishni možno sprazat a gorga dadhari Gadai Purna Shakti, Gaura Purna Shakti Maan, Dui Vastu Bhai Nai Shastra Praman. These verses are all applicable to Gaur Gadadha. Все эти стихи и концепции применимы, относимы к Гаур Гададхару. 
So, see, uh, Vedada Pandit appeared in this world about two years after Mahaprabhu on this Amavasya. In the village of Baleti Gaon, which is in the district of Chittagon, that is at that time East Bengal, now what is called Bangladesh. He was born in the Kashyapagotra. And his father's name was, he was a great Brahmin named Madhav Mishra. And his mother's name was Ratnavati. So he lived there in Chittagong until the age of 12 and then at the age of 12 his parents, along with his parents, he moved to Navadita. And there he went to school. The young Gadada Pandit went to school with so many other young Pandits like Purushottam Pandit. Who is Purushottam Pandit? Uh, he grew up to become Sor Damodara Swami. And Murari Gupta, Jagadanam, Jagadananda Pandit, and of course Nimai Pandit. So, in those days, Nimai Pandit was having his Vidgavilas. Educational pastimes. He took pleasure in quarreling. Discussing Vyakaran and Nyai. Grammar and logic. But the others who were persons of Navadvip, who were pure Vaishnavas, they did not want to engage in all of this uh, debate, Tarka. Logical они, arguments. So, they used to avoid Nimai Pandit. When they saw him coming, they would cross the street and try to get away. So he would not entangle them in some, embroil them in some controversy. One day, Nimai Pandit caught Gadada Pandit. And said to him, Oh, what is the Paribasha, the definition of Mukti liberation? So, Gadara Pandit answered according to the Nyai Shastra, Atyantik Dukkha Nipriti, it is the complete cessation of all suffering. But Nimai Pandit, he pointed out faults in this definition. Because Srimad Bhagavatam says, Mukti Hitpan Nitarupam Sorupena Gavastiti. Liberation means to give up all uh, temporary designations, all uh, temporary forms, and become situated in the form of your soul. When Gadara Pandit heard this explanation and other young Pandits, Vaishnavas heard this explanation, then they thought, oh, Nimai is so mm, charismatic, he's so learned also. If he were to become a Vaishnava, then that would be very, very, very most beneficial for him and for the whole world. He would influence so many others. Когда другие узнали об этом определении мукти, 
он никогда на память подумал, что не мой память настолько харизматичный и влиятельный, и если бы он проникся духом Бхакти, он был бы потрясающим проповедником, он бы весь мир мог заразить духом Бхакти. And their prayer, their desire came true. И все за него молились вайшнавом. Кришна сделал его вайшнавом, и их молитва исполнилась. When Nimai Pandit returned from Gaya, where he had gone to perform the pinda for his deceased, deceased father, there he had received initiation from Srila Ishwara Puripad. Позже, после того, как Нимай Пандит отправился в Гайю совершить этот ритуал Пинды за усопшего отца, там он получил духовное посвящение у великого Вайшнава Шила Ишвара Пурипада. Он уже был знаком со Шила Ишвара Пурипада, потому что ранее Шила Ишвара Пурипад навестил на Ладвипу, и Нимай Пандит приходил на его лекции, то есть общался с ним, он слушал его в течение семи месяцев. Ему очень нравился юный Ганада Пандит, насколько он был духовен и возвышен, и он делился с ним своим личным духовным произведением. И позже, когда Читание Махапрабху снова встретил Шилвишура Пури Пада в Гайи, тогда он уже подновился на то, чтобы принять у него полное прибежище, стать его учеником. И в его сердце так запалало пламя Кришна Прямо. И когда он вернулся в Навадвип, он сказал в Вайшнаве, «О, все, пожалуйста, приходите меня завтра утром в доме Шуклам Бхара Брамачари». После того, как Нимай Пандит вернулся в Навадвип, он встретил одного из Вайшнав и сказал ему, «Давай встретимся завтра, попроси всех Вайшнав встретиться со мной в доме Шуклам Бхара Брамачари». So the rumor went here and there, Nimai Pandit has become a Vaishnava. And all the devotees came there, they were eager to see him for the first time. Kadaga Pandit, he was uh, hiding in one room. He didn't believe it, he was going to spy. Когда-то Пандит не мог полностью поверить в это, это слишком было бы хорошо, если бы это было истиной. И он не стал ждать Махап, Нимай Пандита со всеми прям, но он спрятался в одной из комнат. So when Nimai walked into the assembly of devotees and saw everyone with the tilak and kandimala, then he became overwhelmed with Krishna praying. А когда Нимай Пандит зашел утром в дом Шокламбара Брамачари, увидел всех присутствующих вайшнавов, увидел тилаки на его глазах, кандимала, он тут же почувствовал такой сильный прилив Кришна Премы. И он стал звать Кришну Ха Кришна. Каха Мора Пранана Ата Мурали Вада. О, где Господин моего сердца, который играет на плите? Каха 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 Пау Браджанда Пранана. What can I do and how can I attain the son of Nanda Maharaj? Что мне делать? Как мне обрести сына Нанда Махараджа? He was trembling in ecstasy so much, and he could not stand, and he fell onto a supporting pillar of the veranda of Shukambar Brahmachari, and the pillar broke, and he fell to the ground. All the devotees. They began to sing kirtan to revive him. Чтобы привести и внимать понятно в чувство, все преданные запели kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When Mahapu came back. Somewhat to external senses. 
He could hear. In the next room, someone was weeping. Он услышал, что из соседней комнаты доносится плач до него. Oh, who is that? Подумал, кто там? Кто-то из преданных сказал ему тихо, это Гададара Пандит. Then Mahaprabhu went into that room and saw Gadara Pandit was weeping with his face in his hands. Mahaprabhu тогда пошел к этой комнате, открыл дверь и нашел там Гададара Пандита, который брыдал, закрыв лицо ладонями. His desire had come true. Nimai, the Pandit had become Bhavuk Nimai, Rasik Nimai. Mahaprabhu embraced Gadara Pandit and said, Oh, you were so fortunate. Because you have been a devotee of Krishna. From the very beginning of your life. <laughs> but I and most unfortunate I wasted my life. For a moment I saw Krishna, but due to my offenses now I have lost him. Please help me find. На одно мгновение мне посчастливилось увидеть Кришну, но за всех своих оскорблений я лишился этого видения. Теперь я не знаю, как разыскать его. Помоги мне, пожалуйста. There was one uh, scholar, great scholar named Ratnadarbha Acharya. And uh, it was from him that even Jagannath Mishra had learned Srimad Bhagavatam in his youth. So Ratnagarbhachari was sitting beneath a tree, oh, not far from Jagannath Mishra Bhagavan, and he was reciting verses of Srimad Bhagavatam. And uh, Nimai and Gadadar and other associates, they were walking by. When Nimai heard the beautiful syllables of transcendental Srimad Bhagavatam, which are none different from the very Surup of Sri Krishna himself. He became overwhelmed with separation and was weeping loudly. After some time, in order to try to contain the madness of Nimai Pandit, Gadara Pandit told Ratnagabhacharya, please, if you can, put your recitation to rest for a moment. Gradually, Nimai Pandit came back to external consciousness and Gadara took him home. Постепенно, постепенно Нимай Пандит пришел в себя, и Гадада забрал его домой. Нимай was crying, oh, where is Krishna? Where can I find Krishna? Нимай постоянно рыдал и искал Кришну, он спрашивал, где Кришна, где Кришна? Гадада Пандит said, Krishna is in your heart. Гадада Пандит, чтобы успокоить его, сказал, Кришна в твоем сердце. So then Нимай, he began to try to open his chest to find Krishna in his heart. И услышав это, Нимай ногтями впился в свою грудь, пытаясь разорвать ее, ища Кришну там. Гадара Панит held his hands to stop him from injuring himself. And then he spoke sweet words. Oh, be patient. Krishna is coming just now. Гадара Панит испугался, быстро схватил Нимай Пандита за запястье, чтобы тот не мог поранить себя. И быстренько утешил его такими Сачимата was extremely uh, perturbed, disturbed by the madness of her son. Мама Сачи постоянно переживала по поводу вот этих приступов безумия своего сына. She could not him. Потому что она не, не могла ничего с этим поделать и не могла не умела успокаивать. Но 
at any particular time. So Sachimata request, requested, oh Godada, please always stay with my son. Мама Шачи заметила, что Годада Панин был настолько дипломатичен и умен, он так хитро успокаивал внимание пандита все время, что мама Шачи попросила Годада Панин сказал, всегда будь рядом с моим сыном, я тебя умоляю. So, Годада Панин for his whole life tried to follow that request of Сатимата. So there are many beautiful pastimes of Gadara Pandit. One day, Nimai of Nadia, Navadvip, he was calling out, Pundarik! Pundarik! And no one knew what he was talking about. Nimai said, Oh, a great Vaishnava is coming to Navadvip. And after some time, Pundarik Vidyanidhi arrived. So, Mukunda Data, he knew Pundarik Vidyanidhi. Мукунда Дата уже был знаком с Пандариками. Я знал, что он был возвышенным Вайшнавом. So he invited Gadada Pandit. Oh, Gadada, come with me to meet the great Sadhu. И он пригласил Гададхара, сказал, Гададхар, пошли со мной на саду Сангу, я тебя познакомлю с великим Вайшнавом. He's a Mahabhagavat. Это Mahabhagavat Вайшнав. So Gadada Pandit, as all Vaishnavas are very eager to have advanced Rasik Association. He set off with Mukunda to go to see Pundarik Vidyanidhi. So when they arrived there, Pundarik Vidyanidhi was sitting on a bed covered with white silk sheets as soft as the foam of milk. Когда они пришли к нему в резиденцию, Кундарик Вильянит его седал на красивой кровати, которая была покрыта шелковыми простынями, и там, там перина была мягче, там лебяжего пуха по ним. He was relaxing and leaning on very expensive silk bolsters. На кровати были такие пуфики, оббитые с дорогим шелком. He was dressed in the finest clothes and jewelry. Он был роскошно одет, на нем были дорогие ювелирные изделия. His curly hair was oiled with fragrant oils. Волосы были умощены дорогим ароматным маслом, и локоны красиво обрамляли его лицо. He was chewing pan and spitting in a golden spittoon. <laughs> so when were finding him. So when Gadara Pani saw this, his heart sank. <laughs> how, how can this be a Vaishnava? Когда на планету сник, он так расстроился, он подумал, ну какой же это вайшнав. Басу дейвей бхагвати бхакти йога прайодитя бджанятя сувара гян гян чаят хойтукам. If someone does bhakti, then automatically knowledge and vairagya detachment come, and this person is a vishayi, sense enjoyer enjoying the world. Это явно какой-то сибарит сидит перед мной, потому что если кто-то следует бхакти серьезно, то знание и отреченность естественным образом просыпаются в человеке. А, -а кто этот дядя? Actually, Pundarik Vidyanidhi was Tanada Pisunitya and more humble than a blade of grass, and he was hiding his greatness by acting as if he were a worldly person. На самом деле, Pundarik Vidyanidhi был настолько Тринада Писунича, настолько кротким и смиренным, что он скрывал свое возвышенное положение, поэтому он так внешне вел себя как такой обыватель обычный. So, когда Мукунда Дата увидел, что Гададапандит был самым 
по выражению лица анима, э, года Гадана Мукунда, да, то тут же догадался, что о чем тот думает, что он испытывает внутри. So then he thought of a plan. Он подумал, так надо спасать ситуацию, чтобы что-то сделать. Oh, let me sing a verse glorifying the gun, the qualities of Sri Krishna. Мукунда подумал, сейчас я спою стих, который описывает, прославляет качество Кришны. Оу, бакиям, станакала кутам, джигям, сая пяя, я дапю садви, лабейга тинда чутитанта таньям, камба дая лумша нам браджима. The verse of Udav saying, Oh, how can I surrender to one more merciful than Krishna? Это слова Удова и Шимадбага. Удова говорит, как я могу предаться кому-то, кто более милостив, чем Кришна? Who would not surrender to see Krishna? Кто не захочет предаться Шри Кришне? Who is so merciful that even though a very wicked witch, Putana, who came with the intention of killing him when he was a baby, he's so kind that he gave her a position as his uh, nursemaid in Golok. Кто станет раздумывать о том, предаться Кришне или нет, когда Кришна, когда он еще был крошечным, и ведьма Путана пришла с намерением убить его, он дал ей э, любовь и дал ей возможность быть нянечкой его на, на голове. Hearing this, or the praying for Krishna was ignited intensely in the heart of Pundrik Vidinity. And he knocked the bolsters off his bed, he kicked over his gold spittoon, he rolled onto the ground and oh, Krishna, Lhasa, Krishna, Krishna. И вот это шлоко из Шимадбаду там вызвало сильные трансцендентные эмоции в сердце Пандарика Видя Нитхи. Он стал распихивать эти пуфики, скидывать с кровати, да, прокинул свою эту плевательницу, стал вязать, скидывать себя одежду, вызывать Кришна, Кришна. Seeing this intense ecstasy, then Godada Pandit realized, oh, I have made a great offense. И когда Гадада Панит увидел вот этот экстаз, настоящий трансцендентный экстаз Пундарика Виды Нитхи, Гадада Панит ужаснулся, он подумал, что же я, я совершил оскорбление против Гадада Панит. It is said that even the great demigods, they cannot, they don't have the power to recognize who is a pure Vaishnava. Даже великие девоты не способны распознать чистого Вашнава. Then, if the devotees cannot recognize, then how will an insignificant person with very meager intelligence like me understand? А если девоты не способны на это, как кто-то с ограниченным интеллектом способен распознать чистого Вашнава? Вашнавера Кримуда Вигнанабуджай, even a very learned scholar cannot fathom the Nature of the activities, the thoughts and the words of a pure Vaishnava. Даже великий ученый не может разобраться в понимании того, в поведении Вайшнава, в образе мышления Вайшнава. So Gadada Pandit thought, I have made an offense. And he discussed with Mahaprabhu. And he decided the only way I can be free from this offense is to take initiation from him. So he asked permission from Mahaprabhu. And then he went, and on an auspicious day, he received diksha from Pundarik Vidyanithi. И когда Рапанит был очень опечален тем, что он стал повинен в такой ужасной вайшнапа парадхи, и он посоветовался с Нимай Пандитом, и вместе они пришли к выводу, что единственный способ очиститься от этой парадхи, что когда Рапанит попросил Пундарика Видьянитхи стать его духовным учителем. The teaching is, first of all, be careful. Don't try to judge Vaishnavas by limited material intelligence. Secondly, if by great misfortune one makes an offense, one should take an appropriate step that it should be rectified. И второй урок, если по, по великой неудаче вы все же совершили аппаратку в адрес Вайшнава, то все сразу быстро действуйте, чтобы как можно скорее исправить ситуацию. 
когда вы уже так оскорбили вайшнава, недостаточно просто попросить сказать, я, я виноват, извините меня, пожалуйста. Это уже достаточно. Потому что сам вайшнав сразу, он даже не обижался, он-то прощает авансом. Because Vaishnavas don't carry around everyone else's garbage. Walking around remembering, oh, this one said this to me, this one said that to me, carrying all this garbage in their mind all the time. So, to get forgiveness is not going to solve the problem because the problem is that Krishna does not forgive you. The Vaishnava has forgiven, but Krishna does not forgive and he gives punishment. So, that's why Satan Minda is the Offense to the Vaishnava is the first offense to the Holy Name, to Krishna. So, it's necessary that not only forgiveness, but rather that Vaishnava should feel very anukul, very favorably uh, 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 disposed towards that person. Мало попросить прощения, надо сделать, постараться сделать так, чтобы uh, Вайшнав стал благоволить вам, mm -hmm. чтобы обратить его, как он, чтобы он стал анукол. So when see Krishna sees that a person has gone out of their way to serve, to glorify and to please that person, that he becomes very faithfully disposed towards that offender, then Krishna is satisfied. And one becomes free from So Gadada Pandit he took diksha from received diksha from Pundarik Vidyanidhi. One may ask. Gadada Pandit is Radharani, you can give Dikshu to Gadada. And so Gadada Pandit asked Gadada Pandit, who is the Guru? 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 Bande Krishna Jagat Guru. Krishna is the Jagat Guru, the Guru of everyone, and Radhika's praying is his Guru, then who will be the Guru of Radhika? Sam Krishna признается, что любой Радики это его Гуру. Кришна Гуру всей Вселенной, поэтому кто может быть Гуру самой Радики? So in the natural worldly affairs, your first Guru is your mother and father. В обычной жизни главный первый гуру в жизни каждого человека это мама и папа. So Pundarik Vidyanidhi is the incarnation of Brishabhanu Maharaj. Это воплощение Брижабана Махараджа, папы Шримати Радики. So in Krishna Lila, he Brishabhanu Maharaj is Guru Jana to Radhika. And in Gorolila also Guru Jan. Literally Diksha Guru. When Chaitanya Mahaprabhu accepted Sanya's wish and went to Jagannath Puri. At that time, Gudala Pandit also came to Puri and he accepted Ketra Sanyas there. He made a vow to never leave Jagannath Puri. On the third Chaturmasya, After Mahapu had taken sannyas, all the residents of Navadvi came to Puri, but then Mahapu would send them back. They would come every year and he would send them back. So Gadada Pandit, by taking Ketra sannyas and knowing that Mahapu would never make anyone break their dharma, 
He took Ketosanias, Mapu would not be able to send him anywhere. So, in Puri, Gadara Pandit, he used to go to the bank of Narendra Sarovar and there Sarva Bhavanupatacharya, Sokdamda, Roy Ramananda, Siddhartha, Stakpur, all the Vaishnavas would assemble with Mahaprabhu and Gardana Pandit used to speak on Srimad Bhagavatam. Gadara Pandit used to stay in a very beautiful orchard of the Yameshwara Mahadev. So that is Tot, it means orchard. So he used to stay in Yameshwara Tot, the orchard, which is just adjacent to the very ancient deity of uh, Yameshwara Mahadev. So one day, Mahaprabhu was you know, visiting Gadara Pandit. Bhumira Upari Nijanaki Bhumilki Ashuganga Netre Bahi Kichurina Jagi. Mahaprabhu was sitting on the ground and he was drawing in the sand with his fingernail. Mahaprabhu сидел на земле, там в саду, и пальцем руки он водил по земле, рисовал. And tears were flowing from the eyes of Mahaprabhu like the catches. Слезы потоками, как ганга, безостановочно текли из глаз Махапрабху. As he was moving the sand, he touched something in the sand. Махапрабху рукой перебирал песок, и вдруг он коснулся чего-то в песке. Then he went to Gadara Pandit. И затем он отправился за Гададхар Пандитом. He said, if I give you something, will you accept it? He said, if I give you something, will you accept it? Gadar Pandit said, yes. Mahaprabhu said, I want to give you my heart. Mahaprabhu said, I want to give you my heart. And then he began to move the sand, and there in the sand, he found the beautiful deity of Gopi. And then he went to the place where he was sitting on his head, and he saw the rock of the sky, and he saw the rock of the sky. И достал из песка через долгое время прекрасную виграху Гопинатха. Who is Gopinath? Кто такой Гопинат? People say Nath means Lord. Люди говорят, что Nath это Господь. But you should understand Nath means Pran. Но Nath означает Прана. Gopi Pran. Это Gopi Pran. Have Krishna of Vrindavan, who is the very life heir. Of Brajy Gopis, especially of Shimati Radhika, that is Gopi. Gopinath is the prana of Brajy Gopi, in particular the prana of Shimati Radhika. Or it means whose pran is a Gopi. Radhika is Krishna's pran, so his name is Gopi. Или Гопинат может означать тот, чья прана это Гопи, так как Радика это прана Кришны, то его зовут Гопинат. Go means essence, rasa, and P means Pibati, she drinks. So Gopi is the name of Radhika, she who drinks all the essence of Sri Krishna's rasa. Amarama Duryam Rita Akshore Sakali. E Prema Dwari Nitya Radhika E Kali. Amara Madhurya Prema Akshore Sakali. Only Radhika can taste fully my sweetness, the nectar of my sweetness, Krishna. Go, but go означает essence, rasa, pi, pi, but the pi, то есть та, кто пьет go pi, та, которая пьет rasa. Из Radhika это та, которая во всей полноте вкушает rasa Sri Krishna. So who is the pran of Radha? Is Gopinath, and whose pran is Radha? Is Gopinath. То есть Кришна, то есть тот, кто является праной Гопи, это Гопинат, 
а тот, чей прана является гопи, радха – это гопинат. So, Mahapu, get, said, I give you my heart, oh, please serve my heart. So then, Gadada Pandit took up the service of Tot Gopinath. So, this Leela of Gaur Gadada is extremely hmm, Rahasya-mai. Full of mysteries. Лилы Горга Дадхара преисполнены Рахайхи, таинств, мистерий. You see, Krishna has appeared with the sentiment and complexion of Radhika to fulfill his desire to experience the greatness of Radhika's love, to relish his own sweetness and experience the happiness she feels when she relishes his sweetness. Кришна пришел в облике Гауранги Махапрабу, украшенный настроением Шимати Радики и цветом ее тела, ее канти, чтобы познать высоту любви Шимати Радики, so, чтобы понять ту сладость, которую лишь Радика видит в нем через линзу своей любви, и чтобы испытать ту радость, которую она испытывает при этом. Шимати Радика пришел, and guide him in that adventure of fulfilling these desires which were not fulfilled in Brajlina. Praying cannot be expressed. If it's spoken out loud, then it will be, it will evaporate. То есть любовь невозможно выразить словами, потому что слова делают ее дешевой. То есть пытаться выразить, она как-то испаряется тут же. It is like a candle shining in the heart. And uh, it shines out through the windows of the eyes and the face. But if the mouth opens to speak about it, then the wind of pride may come and extinguish it. Любовь подобна пламени свечи, которая горит в сердце, и вот этот свет, он... Он выходит из глаз, из лица, это сияние, оно видно, но если открыть рот, чтобы начать рассказывать о своей любви, то пламя, ну, то порыв ветра гордыни может просто потушить эту свечу любви. And anyway, the devotee cannot express it because nainam galada sudarya varanam gad gada rutaya gira. The voice will become choked with emotion, so it's not possible to express. Nowadays everyone says, I love you. That means I am lusty and selfish. I love you means I am lusty, selfish, I am using you for my own <laughs> Radhika will never say such things. She will say, Jahi Madhav, Jahi But the meaning is, I love you. <laughs> so, in this Leela, if, if Radhika will not explain to him, then how will Krishna realize what Radhika is feeling? So Krishna has taken the form of a sannyasi. And Gadara Pandit has taken the form of a pandit. Radharani has taken the form of a pandit. And pandits like to speak on Srimad Bhagavatam. So Gadada Pandit will speak on Srimad Bhagavatam to Mahaprabhu. Mm-hmm. Oh, explaining Gopi Geet. And she's ex- he's explaining, Gadara Pandit is explaining these verses of Gopi Geet to Mahaprabhu. That means Radharani on the pretext of Srimad Bhagavatam 
Rakata, Radharani is explaining her own bhavs to Krishna. Then the Mahaprabhu is going in the night time to the Gambira. And then practicing those bhavs he has heard during the day from Gadarata. Mm-hmm. Oh, how is Krishna beautiful? Krishna himself did not know how beautiful I am. <laughs> But by hearing from Gadara Pandit, Krishna began to realize how beautiful is Krishna. Mm-hmm. Now, what is a Vigraha? Vigraha is not a statue. First, Vigraha means the Sroop of Krishna who appears in the heart of a pure devotee. Then that form manifests outside so that that pure devotee can serve him and engage others in the service of his own Ishta. That is the Vigraha. So by the mercy of Bhagavad Pandit, Krishna in the form of Mahapu realized in his heart how beautiful I am. Mm-hmm. He saw his own beautiful Surup through the eyes of Radhika. And then that Surup manifests outside as the big Raha, this is Gopinath. So, just like a teacher gives a seminar, And then the student studies, and then the teacher says, now you have to write a thesis. Then if the student was a very good student, then he writes excellent thesis and gives the thesis back to the teacher. And the teacher is overjoyed. Oh, my student is so cool. <laughs> so in the same way, Gadara Pandit was teaching Mahaprabhu. And then he manifested his thesis, Gopinath, and gave it back to his teacher. When Mahaprabhu used to go to the Jagannath temple, He was not fully satisfied there. Because he saw Jagannath and Baladev and Subhadra. <laughs> so Subhadra is a Dwarka Parikar. And Radharani, she did not go to Dwarka. So she was looking to Krishna, sorry, Mahaprabhu is in the mood of Radhika and seeing Jagannath Baladev and Subhadra, he thought, oh, how did I come to Kurukshetra? So his heart was not fully satisfied there. Priyaso yam krishna sahasthari krukshitta milchastta ham saradam tamidam ubayo sangam sukam tatapyanta ke lamma dura murali panchamadushe mano me kalindi pulina vipinaya spriyayati. As Radharani said in Kurukshetra, Oh my dear Sati Vishakha, I am the same Radhika and he is the same Krishna and we are meeting again just as we did in our youth. Hmm? There's happiness in this, but I am not fully satisfied. I want to be on the bank of Jamuna in Vrindavan, 
in the forest of Vrindavan, hearing Sri Krishna playing the fifth note upon his flute. Находясь на Курукшетре, Радика поделилась со своей близкой подругой Вишакой, вот дорогая Вишака, я та же самая Радка, и он тот же самый Кришна, и мы снова встречаемся, и, конечно же, это радостно, но все же это не приносит, эти встречи не приносят мне полного удовлетворения. То, о чем мечтаю я, это снова оказаться на берегу Емуны, в рощах Вриндавана, и слышать, как Кришна играет пятую ноту на своей флейте. Sometimes in trance, Mahaprabhu would see Jagannath as Krishna with the flute. But then when his trance broke, then he would think I am in Kurukshetra. So then he used to go to the Gambira. In the small room in the compound of the house of Kashimisha. And at night he felt as if he were Shimati Radhika in Vrindavan when Krishna has gone to Dwarka. Lord Jagannath is Krishna in Dwarka and he's staying there in the Jagannath temple and Mahapu is Radharani in the Gambira thinking that he, he is Radhika in Vrindavan and Krishna is far away. But when Mahaprabhu used to go to Tota Gopinas, now you would feel like I have come to Vrindavan. So it is not Brindavan, but that was his mood. So he saw this place as uh, Dwarka and uh, sorry, Kurukshetra in the Jagannath temple. When he went in the Gambira, he was thinking Krishna is in Dwarka and I am in Brindavan. But when he was there, he said, I am in Brindavan and meeting with Krishna. That is the deity of Gopinath. So Krishna in the form of in the mood of Radhika Mahaprabhu is meeting with Krishna. So this is a very confidential view of Gorgadaga in the temple of Gopinath. If you see, Gopinath is in the middle. And on his left side is Radhika. And on the right side is Lalita. Someone once asked my Gurudev, I have heard that this Gopinath is this is Gopinath with Lalita and Vishaka. Gurudev said, no, no, this is Radhika and Lalita. Why? He said, because this form of Radhika is standing there and looking at Krishna in the form of Mahaprabhu to see, is he playing my role correctly? <laughs> also, a very beautiful speciality of this temple is that the deity of Radhika and Lalita are both why? Once Radhika met with Sri Krishna. And even in meeting she felt so much separation. And she became so absorbed in thoughts of Krishna that she became Shama Sundari. 
Сидя рядом с Кришем, настолько погрузилась в мысли о нем, как будто бы она была в разлуке с ним, что она стала сама темного цвета, чем на сундаре. So, when she Krishna looked at the red and Lalita also, because she is a kind of a radica, so Lalita also became. Lalita тоже потемнела, так как она kind of a radica. So when Gopinath Krishna looked at Radhika and saw she became absorbed in thinking I am Krishna, then Gopinath became absorbed in thinking I am Radha. And then when Gopinath began to think I am Radha, From Gopinath manifested Krishna in the mood of Radha, Gauranga Mahaprabhu. And when Gopinath started to feel Radha, his mood became Radha. When there was a Bhava Shanti and the Bhava went down, Mahaprabhu entered into Gopinath. А когда настроение это успокоилось, Махапрабху зашел, вернулся обратно в форму Гапинатха. Таким образом, Махапрабху ушел из этого мира. Он вошел в Виграху Гапинатха. So this is a very beautiful thing. Also, when Gopinath saw Radhika become absorbed in thinking I am Krishna, become black. Then Gopinath manifests as Gauranga. And Radhika manifests as Gadaka. And Lalita manifests as Rodamadara. So this is a very astonishing pastime. Gopinath Radhika and Lalita and every day who's coming for darshan? Mahaprabhu, Gadara Pandit and Sorata Anurag, love. It becomes the object of its own experience. That Radha and Krishna assume another identity and looking at themselves. That is the nature of Mahabhav. That that one's identity as love becomes objective and looks at love looks at love. With love. То есть это удивительно, но рада вот эта махабава, когда любовь начинает наблюдать за собой, то есть становится объектом своего наблюдения, то есть рада и Кришна как принимают другие формы, и вот эта любовь уже смотрит на ту любовь. That is called bhav surup, karma surup and karma surup. Subject, instrument and object. То есть субъект, инструмент и объект. Where praying becomes the subject, the instrument, and the object. So, как удивительное состояние, когда любовь становится и субъектом, и инструментом, и объектом восприятия. So, this is the astonishing leela of Gurudada and Radha Gopinath. Вот это как раз тот уровень, вот это как раз о чем эти лилы Гурудадхара и тот Агапината. Mahaprabhu for a long time wanted to go to Vrindavan. But being controlled by the love of Roy Ramananda, he could not find any opportunity. But after some years, finally, he 
and uh, decided to go and took permission from his associates. So Saragomba, the Chariya, Gadada, Pandit and other associates, they followed Mahaprabhu from Puri uh, up to the Chitraktal river. И Сарабомба Тачария, когда допали другие спутники, они провожали Махапрабу, когда он стал уходить из Пури до реки Читропал. Читропал. Читроп. Отпал. Отпал. So if Godada Pandit will cross this river, it will mean that he has left Sri Ketra. А как раз эта река уже была границей к Шетре, Джаганатха Пури. То есть если, если Гадада Пандит пересекает эту реку, значит он уже нарушил обед своего саньяса. Шри это Лакшмидеви. Вы знаете, во время праздника Радхаятра есть разные дни, и в Хераппанчами Шри, то есть богиня удачи Лакшми, она выходит из храма, разыскивает супругой. If Mahapabu is in the mood of Narayan, когда Махапрабху находится в настроении Нарайны, then his Shakti is Lakshmi Priya and Vishnu Priya. То его Шакти это Лакшми Прия и Вишну Прия. But if he is in the mood of Krishna, но если он в настроении Кришны, the Shakti is Kadada. То Шакти полная это Kadada Pandit. So Godada Pandit had made the vow of Ketra Samyas that he would not leave Shri Ketra. But when Mahaprabhu was going to Vrindavan, Godada Pandit was following him. So when they came to the Chitrakpal river, then Mahaprabhu said, look, you should go no further. Otherwise you will break your vow of Ketra Sanyas by leaving Jagannath Puri. Kadara Pandit said, wherever you are, that is Jagannath Puri. Mahaprabhu said, but you should not leave the service of Gopinath. Gadara Pandit said, oh, just by seeing your lotus feet, that is superior to millions of services to Gopinath. So then Mahapu continued and Gadara Pandit continued to follow him and he broke his Ketra Sanyas and left the server of Махапрабху развернулся, пошел дальше. Когда Рапанин шел следом за ним, и через какое-то время он перешел эту границу, то есть нарушил Шатрасаньясу, оставил служение Гапинатху. They all continued to Katak. Now the capital of Orissa is Bhubaneswar, but in those days the capital uh, was a Katak, and the king Patipudramaji's palace, main palace was there. Махапрабху шел по направлению к Катаку, то есть нынешняя столица Ариса это Бхубанешура, а раньше это был Катак. Там жил царь Пратупарудра. So then, when they arrived in Katak, когда они группа преданных прибыла в Катак, and Mahapu again was crossing the river there. Махапрабху снова садился в очередную лодку, пересечив очередную реку. Mahapu said to Gadara Pandit, "All right." You have broken all your rules and vows. But are you coming? You want to follow me for my happiness or for your happiness? Then Gadada Pati could not reply. И Гадада Пандит растерялся, ничего ответить не мог. And Mahapu got into the boat and Gadada Pandit. И Махапрабху сел в лодку, а Гадада Пандит просто рухнул на землю волны. Сарабхом Бхатчари и другие ассоциации took Gadada Pandit back to Puri. Сарабхом Бхатчари и другие преданные не подняли Гадада Пандита и привели его в чувство и отвели обратно в Джаганатха Пури. Mahapu said to Gadada Pandit that, okay, now you have left Puri. It means 
means that you have demonstrated that your love can break all boundaries. Praying is greater than any Mariada rules and regulations. Она всегда больше и важнее, чем любые правила предписания. Praying can cross over all boundaries. Потому что любовь может преодолеть любые препятствия. But praying has its own internal мариада that it can never break. То есть любовь не взирает на внешние препятствия, но она живет по своим внутренним законам, которые она никогда не нарушает. And that is that praying is exclusively for the happiness of the object of love and never tries to impose its own desire on the object of love. А любовь, настоящая любовь, это когда любящий действует исключительно ради блага объекта любви и никогда не навязывает свои желания на объект любви. So, though Gadara Pandit could break his vows uh, of Ketar Sanyas and service to Gopinath, but he could not break the Mariyada of praying itself. That I act only for your happiness, not for my happiness. Mahaprabhu continued on his way to Vrindavan, but actually that attempt to go to Vrindavan was a failure. <laughs> He got as far as Kanai Natchala. And then he, he saw that thousands of people were following him. And he remembered the words of Srila Sanat Goswami. Brenda Bona Jatta E Nahi Paripati. This is not the way to go to Vrindavan with all so many different people of different moods. That means you won't be able to uh, relish or your own mood will not manifest properly in Vijatiya Sangha. So that time Chaitanya Mahaprabhu came back, returned and came back to Puri. And when he came to Puri, he said to Gadara Pandit, Oh, I was not successful in my journey to go to Vrindavan because I hurt your feelings when I was there. So Mahaprabhu is giving us teachings. If we want to go to Vrindavan, transcendental Vrindavan, we cannot arrive there if we give Once, one great Acharya scholar Vala Bhacharya came to Puri. And he was trying to show his Panditya, his learning, in the presence of Ramananda Rai and Sarup Damadar and others. So Mahaprabhu uh, was uh, neglecting him. So then he thought, oh, I have written a commentary on Srimad Bhagavatam. I'll read it to Gadara Pandit. He is very soft and polite and he'll listen. Oh Gadara Pandit, please sit down next to me. I have written a commentary on Srimad Bhagavatam. Listen to this. Gadara Pandit is so kind and gentle, he could not go away, he didn't want to hurt the feelings of Vala Bhattar. And at the same time, he was thinking, oh, 
Mahaprabhu has neglected him. And if I associate and listen to him, then Mahaprabhu will neglect me. And I, I don't mind what Mahaprabhu does because he knows my heart, but his associates are very strict. <laughs> Но он подумал, Махапрабху очень четко дал понять всем, что он игнорирует его. А сейчас, если все увидят, что я сижу и слушаю его э, комментарии, то хотя я знаю, что Махапрабху в сердце своем знает меня, Махапрабху знает мои качества, мои атрибуты, мои качества, он никогда не осудит меня несправедливо. Но другие, они не поймут, почему я сижу и слушаю его. So when the news came around that Kadala Pandit was hearing this commentary, then Mahaprabhu neglected Kadala Pandit. And he would not with him. Actually, it seems very cruel because he was not at fault at all. So after some time, when Gadara Pandit was suffering so much with that Mahaprabhu's association, Mahaprabhu sent Sor Damra and Jagadanda Pandit to go and bring Gadara. So they went and they were bringing him and on the way, Sor Damra and Jagadanda Pandit were saying, Oh, he's treated you quite unfairly. Why didn't you protest? But someone did some what difficult for Sor Damada to understand because he is encouraged to Lalita. <laughs> And Jagadananda Pandit He's not Satyabhama, but he has temperament like Satyabhama. So she's also very, um, let us say, impetuous and volatile. But Gerada Bani said, oh, in whatever way he He pleases. He please. He is pleased to act. I am satisfied with that. When Gadara Pandit came in front of Mahaprabhu, <laughs> Mahaprabhu said, Oh, I have mistreated you to try to provoke you. But you did not protest in any way. And by this you have purchased my heart. And uh, from that day, Mapu was known as Garadhir Pran. Garadhir Pran of Garadhir. Mapu said, because you, when I have tried to provoke you and you did not protest, So you have Dakshinya Bhav exactly like Rukmini. So it raises many questions. Some persons give the idea that Krishna took the Bhav of Radharani. And the, when he took the Bhav of Radharani, what was left was just the left the right wing mood, the Dakshinya Bhav, so this is mood of Rukmini. But we should know that Gadara Pandit is a guru of Mahaprabhu. Radharani is a guru of Krishna. So when the disciple takes the bhav of his guru, 
Does it mean guru has no bhav left? <laughs> Only the bhav of the guru is now appearing in the heart of the disciple. So in the same way, the bhava radhika is coming in the heart of Krishna now. Yeah, but Radhika is still fully Radhika. Mm. So, then the question comes, in Krishna Lila, Radhika is, has more Bhamiya nature, contrary nature. Then, why does, why does she have Dakshina nature? In Тогда почему же в Гора Лила у нее такое покорное настроение Дакшини? The answer is this. Ответ следующий. That Radhika's only nature is Anya Pilashita Shunya Gyana Kama Teravita Anukulya Krishna Shiram Bhaktivitu What is favorable for giving happiness to Sri Krishna that is Radhika's nature. Природа Радики всегда одна и та же. Это все, что благоприятно для того, чтобы порадовать Кришну, чтобы угодить ему. So, Radhika in Brajalila, she has Madhu Sneha. В Brajalila у Радики проявлена Madhu Sneha. Which is a, the more hot and temperamental. У нее более вспыльчивый такой, вспыльчивый характер, у нее горячая любовь. Like honey is heating. То есть там сильный темперамент, там как в матку это мед, мед нагревает. But Chandravi has greater snake. А у Chandravi greater snake. Love which is like ghee. Любовь подобна топленому маслу. Now actually, in the Madhu snake and the greater snake, Bhamya and Dakshina Bhav can both be there. То есть и в Madhu, и в greater snake могут проявляться и строптивость, и покорность. The, because when man comes, man means ad, adaction of thought, to become uh, contrary. So Chandravali also has man. But she does not express it in words. She it keeps it inside, but it's also... Krishna can also tell that she's in mm-hmm. Because if she's upset with him, she smiles even more. Then Krishna thinks, oh, what's wrong? Mm-hmm. And Krishna embraces her, but she embraces in such a way that Krishna gets zero happiness from that event. It's a miracle. I just embraced you, but I did not feel any happiness at all. Krishna you must be in love. Krishna пытается обнять ее, а в ответ она так вяло обнимает его, что никакого удовольствия он не испытывает. Он говорит, поразительно, я тебя обнял, и никакого удовольствия при этом я не испытал. Whereas Radhika will out of manifest her Bhamiata by saying, Mas Prisha, Mas Prisha, don't touch me. А Radhika сразу уже дает понять, что она в маме говорит, не смей меня касаться, вообще не подходи. So both in Madhusna and Gritasna, there can be Bhama and Dakshina. То есть вот эта покорность и непокорность могут фигурировать и в той форме любви, и в другой, в маду и в кризу. У всех подружек Радики Мадху Снега. But Tunga Vidya is in Dakshina Bhav. Но Tunga Vidya в Dakshina Bhav. Means she cannot tolerate female anger. Она очень не любит, когда женщины гневаются. Она терпеть не может этого. So this Bhamata Dakshina is not the issue here. Поэтому тут не фигурируют вот эти категории Bhamata и Dakshina. But just as the Shantaras only go so high, Dasaras only go so high, Sakya, Vatsalya, Madhurya, so in Madhurya, Grita Sneha only goes up to Rudabhav and stops there, but Madhu Sneha goes to Adi Rudabhav. Аналогичным образом у Грита Снейки, вот этой любви, которая подобна топленному маслу, она дорастает только до Руда Бавы. 
So only that Adiruddha Bhav is only naturally occurring in radical state. So the essence is Anukulyaina Krishna Vishnama. Radhika has whatever mood is necessary to please Krishna to the highest degree. That's her nature. На что угодно, чтобы угодить, чтобы это было благоприятно для Кришны. Вот это ее истинная природа. So, when Radhika appears in Gorila as Gadara Pandit. Поэтому, когда Radhika сопровождает Кришну в его Горалила, и она приходит в облике Гададхара Пандита. Gadara Pandit is there to support Krishna in fulfilling his desire. Она понимает свою функцию, что Гадада Пандит там помогает Кришне осознать, So now Krishna's lila of being a bhakta. Apni karinu bhakta bhava ani kari. I have accepted the mood of a devotee. То есть Кришна приходит в облике Кораны Махапрабху, становится проявляет настроение бхакти преданного. So in the matter of being a devotee, in the matter of attaining praying, then to not be submitting a humility and the submissive mood. Is anukul favorable? А что самое благоприятное в связи с тедным служением? Это настроение при надо пьесуничина, смирение, кроткости. So, то есть самое благоприятное для бхакти. Radhika is contrary Krishna lila because it fulfills all Krishna's desire, and Radhika is Gadadhar Pandit in Gaur lila becomes Dakshina, submissive. Because it fulfills Krishna's desire in Guru Lila, Anukul ye na Krishna Vishnu Bhakti Uttama. But the Lord Krishna projects man, strapiousness, capriciousness, habitualness of Krishna Lila in Vraja, because this is beneficial for the romantic. It gives pleasant and romantic romantic relations with Krishna. And Guru Lila, Radhika leads him as an ideal person, in the mood of three nada pichni chana, to help. When Adwaita Acharya sent the message through Jagannath Pandit to Mahaprabhu in Puri, that Bola ka kahira, Loka hai la Bola, Bola ka kahira, hati nadi kai cho, that one mad person is telling another mad person that rice is no longer in demand in the marketplace. When Adwaita Acharya sent this strange message. Через Джагананду Пандита, читание Махапрабху, что один безумец говорит другому безумцу, что больше нет спроса на рынке на рис. Then Mahaprabhu realized, oh, that very person, Jayanilo Premadana, Karna Parchur, Nehenu Kotegela, Ach Etwaita Acharya Thakur, that person who brought me to this world is now about to send me away. Махапрабху, когда он услышал эти слова, он понял, что тот самый великий Пуджари, то есть Адвайта Ачарья, который призвал меня на эту землю, как божество, сейчас он отсылает меня, отзывает меня отсюда. It was a Herapanchi Nidhi. И наступил день Херапанчами. So some person say Mahapu entered into Jagannath, and some person say Mahapu disappeared by entering into Gopinath. И некоторые считают, что Махапрабху ушел из этого мира, войдя в тело Господа Джаганата, Божество, а другие говорят, что он вошел в тело Тота Гапината. But you should know that at that day, Hera Panchami, Джаганат was not in the Jagannath temple, he would be in Gundicha. Но вы должны помнить, что в день Hera Panchami, Джаганат уже не находится в Шри Мандире, в своем храме, он уже находился в храме Гундича. So Махапрабху was seen entering the Gundich, but never seen again. То есть кто-то видел, что Махапрабху зашел в Гундичу и больше его уже не видели. And at the same time, Mahapu was seen entering into Gopinath. Но одновременно с этим Вайшан видели, как он вошел в алтарную Гопинаху. Yeah, it's Gopinath temple, and the door closed. Дверь захлопнулась за ним. And then when Gadara Pandit went inside, Mahapu was gone, only his clothes were there. И когда Гадада Пандит зашел внутрь за Махапрабху, там уже Махапрабху не было, только его верхняя одежда, накидка осталась. And Gadara Pandit fainted. Gadara Pandit просто рухнул на землю без сознания. And he was about to pass away. Просто уже был сам на грани ухода из мира. But Mahaprabhu appeared in his heart. Махапрабху явил себя в его сердце. He said. One Vaishnava is coming to Puri. No, so one Vaishnava is going to bring him to Puri. His name is Srinivas. He was a good Srinivas. If he will come here, 
Если он придет сюда и не застанет меня уже, он не выживет. Ты знаешь все татвы Шимадбхагаватам. Задержись, пожалуйста, тут на земле подольше и пролей свою милость на Шиньяваса. So under the request of Mahaprabhu, somehow or other, Gaurav Pandit stayed in this world. По просьбе Махапрабху приложил огромные усилия, когда до Пандит старался остаться тут. He was sitting, trembling, hair standing on end, weeping when Shiniwasa Acharya arrived. К тому дню, когда Шиньяваса Чарья прибыл, Джаганат Хапури, когда на Пандит сидел, испытывая сильнейшие сатри кабавы, тело дрожало, слезы текли, волосы становились дыбом. Шиньяваса Чарья дандрат пранам тугарара Пандит. Шиньяваса Чарья поклонился Гададхар Пандиту. And he wanted to speak to him, but he saw that he would not be able to penetrate his я бы хотел заговорить с ним, но понял, что Бхава была настолько сильной, что он, что когда до памяти его даже не услышит в таком состоянии. So he went away, he took rest again, he came back the next day. И он тогда удалился, пошел там, перевел ночь, вернулся на следующий день. And then when he found an opportunity, he spoke to Radha. И он выждал возможность и заговорил с этот хат пандита. Mahaprabhu had come in the dream of Shrinivas and told him, you should learn Bhagavata from Gadarapandita. So he revealed his heart to Gadara Pandit and Gadara Pandit was overjoyed to fulfill this last request of Mahaprabhu. So he took the Bhagavatam that he used to read to Mahaprabhu. But when Gadara Pandit was speaking Srimad Bhagavatam, Mahaprabhu would sit in front of him And his tears were not running down like this. They were coming out like water from a syringe, and onto the Shrimad Bhagavatam. Но как каждый раз, когда он читал Шримад Бхагаватам, читая Махапрабху, Махапрабху сидел прямо перед ним, а слезы из глаз Гада Дапанит, они не стекали вниз ручьями, а просто брызгали, как из шприцовки, прямо на на манускрипт. So Гада Дапанит saw that the Uh, ink was washed away. Many of the pages were illeg illeg uh, illegible. И когда когда Рапанди стал рассматривать свой шимат багу, то он понял, что же там все много мест было, где чернилось, стерлись, как-то поплыли, и что уже некоторые страницы текст был текст было невозможно прочитать. So Kuru Rapanya told Srinivas, oh, go to Navadweep and get another copy of Srimad Bhagavatam. So in those days, the copy of Shrimad Bhagavatam means the lippi, the um, scribes, they had to scratch each word of Shrimad Bhagavatam with an iron pen on a palm leaf, 18,000 verses. So a Shrimad Bhagavatam was a very rare, rare item. <laughs> То есть сделать копию Шимад Бхагаватам, в то время была очень сложная задача, потому что кто-то из писарей должен был взять металлическое как перо и выцарапывать прямо на листьях, чтобы как чернила, ну, вот эти буквы чернели, 18 тысяч стихов. То есть это было большой редкость иметь копию Шимад Бхагаватам. So Srinivas, he went to Bengal and he acquired a copy, but before, before he arrived back in Puri, Gadara Pandit had become apricot and manifest. Еще не вас отправился исполнить это поручение. Ему удалось раздобыть копию Шимад Бхагавата, но к тому времени, как он вернулся из Бенгала обратно в Джаганатха Пури, он понял, что Гадада Пандит его не дождался. Гадада Пандит ушел в Нитилилы. Some people say that Gopinath is sitting down because Gadada Pandit became so old, he could not reach up to put the garland. But actually, Gadada Pandit is... A couple, almost a couple of years younger than Mahaprabhu, and Mahaprabhu was only 48 when he left. So there's no chance for him to become old, 
because Gadara Parik only stayed in Sol 11 months after the disappearance of Mahaprabhu. Некоторые говорят, что тот Агатина, это божество сидит вот так сложив ноги, что потому что какое-то время когда Дарпанит настолько состарился, он уже не мог дотягиваться одевать гирлянды. На Гопинат и Гопинат присел, чтобы облегчить ему задачу, но это не, не, не складывает никакую логику, потому что Гадара Пандит на пару лет младше, читая Махапрабу, Махапрабу ушел в нить Агилы, когда ему было 48, поэтому нет шанса, чтобы он так составился, что он задержался всего лишь на 6 месяцев после ухода Махапрабу. Gadara Pandit from the intensity of separation only became so weak that he could not reach up to put the garland. So Gopinath sat down. So these very beautiful pastimes of Mahapur and Gadara Pandit are there in Puri, but we should know the highest pastimes are of Gorgadada in the Nithilila of Navadvipa. So, Sila Bhakti Nautaku has established the deities of Gorgadada in Sonanda Skodakonji in Godrum. One may say that in Puri, sometimes Mahaprabhu would become very long, all his joints came apart, sometimes he became like Kurma Rup. It's very dramatic. So perhaps this is the highest Lila. Испытывает странные такие телесные трансформации, его тело растягивается, становится чрезвычайно длинным или наоборот сжимается, он становится похож на курмодела. These are the uh, symptoms of Mohanakya Mahabharata. Но понимаете, что все это симптоматика Mohanakya Mahabharata. But when you see Gorga Dada are dancing through the islands of Navadvipa in Sankirtan, Oh, when Mahapu sits down and Gadara Pandit decorates him with sandalwood paste. When they just look at each other. Actually, this verse of Srimad Bhagavatam. Anayaraditonunam. Bhagavan Hari Ishwara, Yano Vihaya Govinda Pito Yad Araya Draha can be applied to Gorgadata. Bhagavan Hari Ishwara, three names for God. That means sometimes Mahaprabhu may show the Sadbuj form. Bhagavan Hari Ishwara. Bhagavan Brahma Chandra, Hari Hari Krishna. And uh, Mahaprabhu is called Ishwara. So that very uh, Mahaprabhu oh, is must have been served by some person more than anyone else. So leaving all others behind, he has taken that person alone. And Gorgadada sitting together alone in the beautiful garden of Isodhya. Just singing Kirtan, talking, discussing Srimad Bhagavatam, Gita Govinda. And in this are the highest moods of